Good evening mga buddy uh, Welcome to another vlog Actually, hindi lang ako yung magsasalita dito sa vlog na to Early this evening, nakareceive ako ng message mula sa aking kaibigan na si Wesley At may sinan sa akin siyang video At itong video na to ay almost nasa 27 minutes Na kung saan ay may nagsasalitang babae So sabi niya sa akin Uh, try ko daw uh, investigahan or anong opinion ko siguro dun sa video na yun kaya pinanood ko pagkarating ko at nagulat ako at dahil ito ay tungkol sa Taal Volcano so this past few days eh alam naman ninyo na yung ating vlog ay tungkol nga sa Taal Volcano kung ano yung mga updates kung ano na nangyayari so ito yung naging sagot sa mga katanungan na hindi ko makita na sinasabi ng Feebox at dito sa 27 minutes na video ng babae nagkaroon ako ng idea na aking uh, gawa ng vlog to gawa ko ng reaction video at ipakita ko but before that ay message ko sa kanyang messenger yung uh, babae at ang pangalan niya ay si May Hardileza isa rin siyang taga Batangas at siya ay isang uh, estudyante ng Volcanology sa University of London sa UK napakaganda nung kanyang explanation na talagang may basis yung kanyang uh, sinasabi kaya ibabahagi ko sa inyo yung kanyang sinabi yun nga pero bago ko ginawa to at uh, bago ko naisip na gawin tong vlog na to ay nagpaalam ako sa kanya kung pwede ay i-upload ko sa Youtube ko yung kanyang video at pumayag siya so napakaswerte natin at napaunlakan tayo ni Miss May Hardileza upang sa ganun ay makapagbigay kaalaman din sa mga tao dito malalaman ninyo kung ano talaga ang pinagmulan ng Taal Volcano okay so hindi na natin patagalin pa ito yung part 1 na kanyang sinabi yung vulkan ay hindi lang yan ang vulkan ay yung pinaka extent noong lake vulkan po yan lahat yan Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's Para sa mga hindi pa nakakaalam, uh, I'm a student of volcanology at the University of London in the UK. And um, medyo, medyo nakukulangan yung mga tao sa explanation ng um, fill box. Uh, siguro ano, uh, kulang sila sa staff. Uh, and also hindi nila nata-translate into uh, a more understandable uh, mode siguro. Um, kaya doon sila nagkulang. But yung, yung mga criticisms about um, yung hindi, hindi uh, napigyan ng abiso yung mga tao, um, to be honest, ano, uh, um, Taal Volcano is one of the most difficult volcano um, to to predict kung ano yung uh, posible niyang maging uh, actuations um, in the future. Also, um, napaka-complex nung uh, tectonic setting niya. Uh, kahit mga expert na volcanologist, mahihirapan din silang um, ma ma predict yung yung uh, rapid escalation noong um nangyari noong was it January 12 um i-explain ko kung bakit uh, mahirap siyang ma-detect in fact tinatawag ang ang Taal Volcano as um enigma volcano and meaning napaka 
napaka-unpredictable niya, napaka-mysterious. It's a, a very mysterious volcano. It's very similar sa volcano na inaaral ko dito sa Italy, uh, which is Campi Flegre. And that's why gusto kong, gusto kong i- i-explain siguro kung ano yung kung, kung kung ano yung setting talaga na siyang nagpapa-complicate ng lahat ng sitwasyon um i don't think na uh, yung criticisms sa uh, Phil Volx i'm sure um as a scientist um we we always want to do something kapag uh, kapag uh, merong mga specific um volcanoes or or mga um, earthquake na uh, very interesting and Taal Volcano and daming mga experts all over the world na gustong aralin yan. The problem is budget. Um, third world country kasi tayo eh. And ang alam ko uh, during the Pinoy government yung science um, uh, sector natin ay well uh, so supported financially and also gumawa sila ng paraan to partner with other organizations outside Philippines um dahil wala talagang government fund for it na like yung mga yung mga gamit pa lang um para doon sa pag-aaral ay napakamahal na um just a, a microscope uh, checking all the the mineralogy of a rock um like university ko um we bought a micro probe which cost our university three million pounds um isang gamit pa lang yon so and i am not sure kung meron ba ang pilipinas na micro micro probe so siguro uh unang unang uh i-ask natin bakit hindi nila na detection um May budget ba sila? Um, well provided ba sila ng government natin ng support uh, to do their job? Um, naiipit po kasi yung fillbox. Awang-awa ako, um, nabasa ko yung, nakakaiyak actually eh, nabasa ko yung um, tweet ni Tulfo. Um, man, kakatayin mo yung mga taga fillbox just because hindi na hindi na predict yung um, uh, eruption ng Taal Volcano uh, ganyan na ba talaga yung sistema natin um kaunting diperensya na ano um papatay kayo ng tao um just because hindi hindi kayo nabigyan ng abiso that's wrong um sana una yung tinanong um May mga gamit ba sila para i-predict yun? Yung, yung may mga earthquake na nangyari na I think magnitude 5 or 6 uh, sometime uh, in uh, around third quarter ng, ano, ng 2019. Um, nung nangyari yun, I already um, suspected na it could cause uh, cracks sa... Um, paanan ng uh, taal uh, which is nandito sa may uh, balayan uh, coast coastal area no andiyan kasi yung sa ilalim niya na andiyan yung talagang ano ng uh, yung yung pinaka wall ng ano eh, ng ng bulkan um, so p- pwedeng magcrack kasi yan mapasukan siya ng uh, sea water um yun pa lang water um, na mag uh, meet up, magkaroon ng contact sa magma, very, very uh, explosive na yun. But then, if you uh, come to think of it, hindi ito normal water, yung, yung uh, nag, nagko-contact sa, ano, sa, sa magma, hindi siya normal water, it's mix of sea water, which makes it eight times more eruptive than just a normal uh, water na less yung um, salinity niya. So, my suspicion talaga guys, napansin ko na yan around October, I think, or November, na nagkakaroon na ng um, uh, earthquake um, sa, sa uh, area na yan about around Agoncillo. And I was already very worried na there's something going on sa Taal. 
Um, and kahit naman yung sinasabi ng field books, um, March 2019 pa lang, nag na pala sila ng level 1. Siguro hindi lang na-explain sa mga tao kung ano yung extent nung, ano ibig sabihin nung level 1, ano yung mga risk, and hindi rin na-explain siguro yung rapid na changes, yung, yung ugali ng vulkan na ito na uh, pabugso-bugso siya kapag pumutok eh. Historically, ganun siya. And um, yung, yung, yung uh, his, history talaga ng vulkan na ito is um, dati yung, yung ancient uh, putok niya, um, there were records ng uh, pag-aaral sa uh, rocks around Manila, um, Cavite area. May mga uh, deposits dyan traced back to um, Taal Volcano. Uh, and these are uh, pyroclastic uh, deposits um, and it's called ignimbrite. They sitik siya, meaning napakataas ng content ng um, ng uh, magma nito. So yung pinaka wait, let me get a map para maipakita ko kung ano ang dami kasing ang dami kasing uh, ang alam lang nila yung bulkan ay um, nandito lang sa ano. But let me let me show you. Yung... Right. 